നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ കാർട്ടിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഐക്കൺ മാറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഐക്കൺ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഐക്കൺ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാനർ ഇമേജുകൾ ബാനർ ഇമേജസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് എൻഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ഡാഷ് ബോർഡ് എടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ കാർട്ടിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐക്കണും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോഗോയെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കാറ്റലോഗ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ദെൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു യുവർ സ്റ്റോർ ഡിഫോൾട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ തീമിൻ്റെ സ്റ്റോർ നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോറിൻ്റെ യു ആർ എൽ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടൺ കാണാം അപ്പം ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് യുവർ സ്റ്റോർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെമോ ഓപ്പൺ കാർട്ട് ഓക്കെ ഡെമോ ഓപ്പൺ കാർട്ട് ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഡെമോ ഓപ്പൺ കാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ഇന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റോർ തീമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റോർ ഡി ഡി ലേഔട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ലേഔട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കുറേ ലേഔട്ടുണ്ട് ഹോമിൻ്റെ ലേഔട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടൈറ്റിൽ മെറ്റ ടൈറ്റിൽ മാറ്റി ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പേ ഫ്രണ്ട് അതായത് സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളിവിടെ യുവർ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ലോഗോ അല്ല ലോഗോയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറിൻ്റെ നെയിമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യുവർ യുവർ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് ഡെമോ എന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് ലോഗോ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റോർ നെയിം അല്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ സ്റ്റോർ നെയിം ഓപ്പൺ കാർട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സ്റ്റോറിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ജിയോ കോഡ് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത ജിമെയിലിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെലിഫോൺ ഫാക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് പേജിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് പേജിൽ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പം ഇത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇമേജും ഐക്കോണും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അതിൽ സ്റ്റോർ ലോഗോയും ഉണ്ട് ഐക്കോണും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ലോഗോ ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റോർ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നു ഡിലിറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നു ഡിലിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഗോ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ആക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓപ്പൺ കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലോഗോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഐക്കൺ ചൂസ് ചെയ്യാം ഐക്കൺ ഞാൻ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്ലോഡിംഗ് ബട്ടൺ അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ആക്കുക ഇത് ക്ലിക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഐക്കൺ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇത് വന്ന കണ്ടു ഓൾട്ട് വന്നത് കണ്ട ഡെമോ ഓപ്പൺ കാർട്ട് എന്നുള്ള ഓൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഐക്കൺ മാറ്റി പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്പൺ കാർട്ട് എന്നുള്ള മീൻസ് ലോഗു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബാനർ ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോറിൽ പോവുക സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാനേഴ്സ് എന്ന് ബാനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോം സ്ലൈ ഹോം പേജ് സ്ലൈഡ് ഷോ എച്ച് പി പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ബാനറിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് ഹോം പേജ് സ്ലൈഡ് ഷോ ആണ് വേണ്ടത് സോ അതിനുള്ള എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള രണ്ട് ഇമേജസ് അതായത് ഈ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഇമേജും പിന്നെ ഒരു ഈ ഒരു ലാപ്പിൻ്റെ ഇമേ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇമേജുമാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇമേജാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ സ്ലൈഡർ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്രോസ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വിട്ടും മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഹൈറ്റും ആയിട്ടാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് മാറ്റാം പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കോഡും അതായത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റൈൽസും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്രോസ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമേജ് സൈസ് തന്നെയാണ് ഉള്ള ഇമേജ് സൈസിലുള്ള ബാനർ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ എന്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടു ഇനി ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡിലിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല എഡിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഈ ഒരു പാനൽ വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമല്ല അറ്റ് എ ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നിലധികം ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നോക്കി സക്സസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇമേജും വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമേജോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് മാറ്റുകയോ ലിങ്ക് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ലിങ്ക് ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതേ കൊടുക്കണം ഡിഫോൾട്ടായി ഇമേജ് മാത്രം വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ലിങ്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഫുഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈറ്റിലായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് മാക് ബുക്ക് കയറി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ചേഞ്ച് ആക്കാം അടുത്തത് കൊടുത്ത് ഫുഡ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ഫുഡ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫുഡ് മണ്ണ് ഇത് ഫുഡ് ടു ഓക്കെ രണ്ടും കൊടുത്തു രണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാനറാണ് ഓ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ബാനർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം എന്തായാലും ടൈറ്റിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലിങ്ക് കൊടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്കിവിടെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ബട്ടൺ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും ഈ എനേബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ എനേബിൾ ആയിട്ട് കാ
save it. Okay, now we will go to the front page. Let's go to Ctrl F5. Okay, we will go to the boundary image. Now, if you want to change the title, we will change the title. We will change the title, 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 Rendi images, images semua macam itu. Pena baki ulla, enggan ana amal produk kita adi ini tu. Pena kategori enggan ana adi ya. Apa, pena nama da oru, ini lola ya botas enggan aku dekat deliver information enggan aku. I karya enggan kaya ana oru video lu include ini nari kum. Apa, itren karya enggan ana enggan comment slide ni jari kuno. Apa, ini video ista enggan enggan like kia, share kia. आधे वाला है ना अंदर ना इधर वाले चैनल सब्सक्राइब है तो लाल करानी है सब्सक्राइब ही या नोटिफिकेशन के टाइम में डे बेल बटन क्लिक ही या फिर ना इन दाल याने दही द करीने वीडियो लो याने इन लोगों ले पार्नर रिकार्य अंडे नमलो फ्रीलांसी है ना अंडे अपन निंगल को तालपेरी अंडे इंगले फ्रीलांसिंग सा